In Psalms 51 and 10, Salmos 51, versículos 10, the psalmist el psalm, makes a plea to the Lord. El salmista le hace una plegaria al Señor. And he says, create in me a clean heart, O God. Él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. And renew y renueva a right spirit within me. Un espíritu recto dentro de mí. We need to have a right spirit before the Lord, don't we? Nosotros tenemos que tener un espíritu recto delante del Señor. I will tell you if we have a right spirit before God. Yo les digo que si tenemos un espíritu recto delante de Dios. We can't help but have a right spirit with one another. Podremos tener un espíritu recto el uno con el otro. It means something to be pure and clean before the Lord. Es importante estar bien y limpio delante del Señor. There is rest and peace. Hay descanso y paz. When one's heart is right in the sight of God. Cuando el corazón está bien delante de Dios. And it follows that with a clean heart. Y viviendo con un corazón limpio. One can have renewed within him. Uno puede estar renovado. A right spirit. Y tener un espíritu recto. There are no limits no hay limite to it, one's ability to accomplish something for the Lord. A la habilidad de la persona para cumplir algo para el if Señor. If he has a right spirit before God. Si tienes un espíritu recto delante de Dios. And before the people. Y delante de la gente. Now if anything's worth doing. Ahora si algo vale la pena. It's worth doing right at the outset. Vale la pena hacerlo bien. Amen. Amen. Do you like to go back and redo things that you've done before? ¿A usted le gusta regresar y hacer las cosas de nuevo? Kind of perplexing, isn't it? Es poco complicado. Architects design buildings. Los arquitectos, ellos diseñan los edificios. And they make plans. Y planifican. Considering all the loads. Considerando todo lo bajo. And the stresses. Y todo el estrés. And design requirements. Y los requisitos del diseño. For the type of building that's being built. Para el edificio que se va a edificar. We sang a song just a little while ago. Cantamos un canto un corto tiempo atrás. That God is building. Que Dios está edificando. A people of power. Un pueblo de poder. That's you and that's me. Ese eres tú y yo. He's, ma he's making a people that will praise him. Él está haciendo un pueblo que le va a alabar. We are the building that the Lord is building. Amen. Nosotros somos el edificio que Dios está edificando. When these architects make their plans. Cuando estos arquitectos they consider the function of the building. Planifican la función del edificio. They consider how beautiful they want it to appear on the outside. Consideran que tan bonito quiere que se vea por fuera. And they specify. Y son muy específicos. Just the right materials en, to accomplish. That. En el material que se necesita para cumplir eso. And they want the builders. Y quieren que los edificadores. To use the materials that they choose. Que ellos usen el material que ellos han escogido. The builders carefully examine the architect's requirements. Los edificadores cuidadosamente ven a los requisitos del arquitecto. And they use the materials that are called for. Y usan el material que se ha pedido. In the design specifications. En, en el diseño específico. If they fail to follow. Si ellos fallan en seguir. Especially in the structural specifications especialmente en las estructuras específicas the building may fail el edificio puede fallar and crumble puede caer with a potentially great loss of life y se puede perder un alto número de gente as ministers and workers in the church of god como ministros y trabajadores en la iglesia de dios we're working on a structure that is much more significant Estamos trabajando en una estructura que es mucho más significativa, much more valuable, mucho más valioso, much more important, mucho más importante than any physical building that's ever been raised on this earth. que cualquier edificio físico que ha sido construido en esta tierra. We are, according to 1 Corinthians 3 and 9, de acuerdo a 1 de Corintios capítulo 3 y versículo 9, laborers together with God. Somos colaboradores juntamente con Dios. Si ¿Sí están despiertos. No había habido ningún amén. Somos colaboradores juntamente con Dios. Y la escritura dice, vosotros sois el edificio de Dios. At one and the same time. A la misma vez. We're workers with the Lord. Somos trabajadores con el Señor. We are what's being worked on. Y somos sobre lo cual se está trabajando. And we are the material that is being used y también to develop somos and to build. El material que se está usando para edificar este edificio. It's kind of hard to separate, isn't it? Are, the, any given Sunday morning? Es un poco difícil dividirlo. We don't know if we're a worker. 
eh, algún domingo por la mañana no sabemos building, si somos trabajadores o si somos el edificio o parte del material in, pero en cualquier capacidad que nos encontremos tenemos que hacer lo mejor para el Señor pero así es como el edificio, el cuerpo puede edificarse a sí mismo. We're working with God's help Estamos trabajando con la ayuda de Dios on ourselves. sobre nosotros mismos. Ahora si Dios nos está ayudando, no sé cómo no podemos tener éxito. What we're trying to do is get ourselves ready Lo que tratamos de hacer es prepararnos. To make ourselves acceptable in the sight of God. Que seamos aceptables ante Dios. And that makes what we do y esto causa que lo que hagamos and how we do it y cómo lo hagamos of eternal significance. tenga un significado eterno. Amen. 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 When beautiful buildings that we so admire on this earth are melted, los edificios hermosos que nosotros admiramos en esta tierra, with the fervent heat that Peter speaks about, son der son derrotados con el amor ferviente del cual habla Pedro. The building we're working on, el edificio sobre el cual nosotros estamos continue trabajando, to exist continuará a existir throughout eternity, por toda la eternidad, in the presence of Almighty God. En la presencia del Dios todopoderoso. Doesn't it make you want to do it right? Que no te causa querer hacerlo bien. We need to make sure Tenemos que asegurarnos that all the tools que toda la herramienta that God has provided for us que Dios nos ha proveído to use in this building para usar en este edificio are used correctly. Que se usen correctamente. Amen. Amen. We need to follow the plan that God has provided. Tenemos que seguir el patrón que Dios ha proveído. We need to use Tenemos que usar and accept y aceptar All the material, todo el material that God provides. que Dios ha provisto. I want to say that again. Quiero decir esto otra vez. We need to accept Debemos aceptar and use all the material y usar todo el material God provides to us que Dios nos ha that proveído, He has chosen to be used ha escogido para usar in His building. En su edificio. And he, we need to make sure that it's placed Tenemos que asegurarnos que es puesto in the proper place. en el lugar propio. And that none of it ni, nada de ello is rejected by any of the workers se rechace por ningún trabajador for any reason. Por ninguna razón. We're going to turn to Ephesians, the fourth chapter, verses 15 through 16. Vamos a ir a Efesios, capítulo 4, versículo 15 al 16. But speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza a saber Cristo. From whom the whole built body fitly joined together. Del cual todo el cuerpo compuesto. And compacted. Y bien ligado. By that which every joint supplies. Entre sí por todas las unturas de su alimento. According to the effectual working in the measure of every part que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida toma aumento del cuerpo edificándose en amor The whole body, todo el cuerpo fitly joined together. bien compaginado We've heard some wonderful messages Hemos so far in this assembly. Oído mensajes maravillosos durante la asamblea. They have together so seamlessly, it seems. Y se han juntado tan bien. You know, somebody said uh, fitly joined together means no division, and there's been no division with these with these messages. Alguien dijo que estar bien compaginado significa que no hay división y no ha habido divisiones en estos mensajes. Fitly joined together. Bien compaginados. Effectual working in the measure of every part. Trabajando en la operación de cada and miembro. Every part en cada parte. Supplying something aplicando algo that is necessary que es necesario for the function of the body. para la función del cuerpo. Truth is a building tool la verdad es una herramienta edificadora only when it is administered in love. solamente cuando se administra en amor. Amen. 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 Yes. Amen. Amen. You don't set a number three finish nail. No, vas a poner un clavo número tres para terminar. With a sledgehammer. Con un marro. Any builders here? Hay unos edificadores aquí. Number three finish nail is a little nail about like that. Un clavito pequeño así. Sledgehammers. Well, you know what they are. Y un marro usted lo conoce. You don't clean filth from the metal fittings with muriatic acid. No le vas a limpiar la mugre a un fierro con ácido. 
I didn't know how you'd translate that one. <laughs> you don't clean up excess concrete. No vas a limpiar uh, concreto, cemento que sobró. With a jackhammer. Con un uh, martillo uh, de aire. Are you seeing what I'm saying? Si ven lo que estoy diciendo. Yes, amen. Yes. Love is something that will cause you. El amor es algo que te va a causar. To finesse. Amen. <laughs> To be very careful que tengas mucho cuidado when you deal with people cuando tú trates con la gente when you're telling people their faults cuando le digas a la gente sus faltas nobody likes to hear them anyway a nadie le gusta oírlos when you're pointing out shortcomings cuando le estás diciendo de sus faltas and of course it's easier to find them in others than it is in yourself y de Amen. seguro es más fácil hallarlo en otra gente y no en ti but if you find some in yourself you need to treat yourself with love and respect pero si tú encuentras algunas en ti trátate con respeto as you deal with those things Amen. y amor mientras tratas con esas cosas we always use a tool that will do the job siempre usamos una herramienta que va a hacer el trabajo and cause the least damage y va a causar menos daño Unless you get in the wrong spirit, a solo que entres a ese mal espíritu, and then you really don't care what you do. Y después realmente no te importa lo que hagas. You don't care what the result. No te importan los resultados. I, I've heard it said, bless God, I told them what I thought. Yo he oído a gente decir, bueno, yo le dije lo que yo estaba pensando. That's not a right spirit, brother. Ese no es el espíritu correcto, hermanos. We need to minister the truth in love, and that is the Tenemos que administrar la verdad en amor, y así es. A loving hand, una mano amorosa, patience, paciencia, and gentleness, y sencillez, will accomplish much more. Cumplirá mucho más than a heavy hand. Que una mano pesada. First Corinthians 12, 18 and 22. Primera de Corintios 12. But now hath God set the members, every one of them, in the body. But now hath God set the members every one of them in the body mas ahora dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo as it hath pleased him como quiso verse 22 nay much more those members of the body which seem to be more feeble versículo 22 ante mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos are necessary son necesarios i underline every one of them cada uno de ellos Sometimes we lose sight of that fact, don't we? En ocasiones se nos va esto de la vista. We get in the thick of things. Nos metemos en la gruesura de la cosa. We have plans that we're trying to get y, uh, in operation. Y estamos planificando poner cosas en operación. And sometimes somebody doesn't go along with the program. Y en ocasiones alguien no quiere seguir con el programa. And we forget that God put them in the body too. Y se nos olvida que Dios también los puso en el cuerpo. We need to remember that. Tenemos que acordarnos de esto. It's good to remember scriptures. Es Amen. bueno memorizarnos a las It'll escrituras. Keep you on the right track. Esto te va a mantener en el camino correcto. A body has eyes. Un cuerpo tiene ojos. Ears. Oídos. A nose. Nariz. And toes. Y también los los and dedos much, del pie. And much more. Y mucho más. And there is a place y hay for all of them. Lugar para todos. And the function that each one performs y la función que cada uno hace is necessary to the operation of the body as a whole. Es necesario para la operación del cuerpo en su totalidad. They each have their own glory. Cada uno tiene su propia gloria. And their own honor. Y su propio honor. And that cannot be accomplished. The work cannot be accomplished by the others. Y en la obra o el trabajo no se puede cumplir por el otro. And as I wrote down that, I thought, well, there is one exception. Y cuando yo escribí esto, pensé, bueno, si hay una excepción. Sometimes your feet smell. Algunas veces tus pies te huelen. And your nose runs. Y tu nariz. But most of the time. Pero muchas de las veces. We raise, the, we lift things up with our hands. En, uh, levantamos las we cosas walk con la mano. With our feet. Caminamos con los we pies. We think with our minds. Pensamos con la mente. We see with our eyes. Vemos con los ojos. We smell with our nose. Podemos we hear with our nariz, ears. Y oír con los oídos. And we can't do without any of those functions. Y no podemos hacerlo sin ninguna It's de estas funciones. It's called a handicap when you cannot do those things. Te conocen como un uh, inválido cuando no puedes hacer estas God cosas. No queremos que la iglesia de Dios esté inválida. Praise God. We want every joint to Queremos provide que, que and supply cada uno supla what it can, lo que pueda, what it's supposed to lo, supply lo que debe suplir for the operation of the church. Para la operación de la iglesia. Sometimes we get our own notion en ocasiones nuestra propia emoción of how things ought to be. Y nosotros pensamos cómo deben de ser las cosas. I thought I was tied down to that thing. 
You'll notice that if I go this way, usted va a notar que si yo me muevo para acá, gives me a sense of power. Me da un, sent un sentido de poder. <laughs> Sometimes we get our own notion of how things ought to be. En, en ocasiones pensamos nosotros cómo deben de ser las cosas. And how the body ought to look. Y cómo el cuerpo se debe ver. And we get to thinking about what would be an acceptable substitute. Y comenzamos a pensar que sería un sustituto aceptable. For something that God has placed in the body. Por algo que Dios ha puesto en el cuerpo. We look for an alternate material. Buscamos un material alternativo. But we need to remember that God has placed them in the body. Pero tenemos que acordarnos que Dios los puso en el cuerpo. God has a use for them. Dios tiene un uso para ellos. He selects the material. Él va a seleccionar el material. And we simply uh, must, must get it right, get in the right spirit and get it right and put them where they belong. Y nosotros simplemente tenemos que ponerlo y hacerlo. allow them to function where they belong. Y permitirles que funcionen donde ellos pertenecen. Praise the Lord. Gloria al Señor. Proverbs 16:25. Proverbios 16:25. You know, we talk about this own notion that we get. Ven que, own... Go ahead. Ven que hablamos de nuestros propios pensamientos que en ocasiones tenemos. Our own tenemos. idea of how we ought to do it. Nuestras ideas de cómo debemos de hacerlo. Proverbs 16:25 says there is a way. Proverbios 16:25 dice hay camino. That seemeth right. Que parece derecho. Unto a man. Al hombre. But the end thereof are the ways of death. Mas sus salidas son caminos de muerte. Job 32 and 8. Job 32, 8. These two scriptures kind of go together. Estas dos escrituras van says, juntas. But. Dice pero. There is a spirit in man. Hay un espíritu en el hombre. There is a spirit in man. Si hay un espíritu en el hombre. You ever caught, come across someone who is displaying a spirit? ¿Te has encontrado con alguien que ha, que ha mostrado un espíritu? We call it an attitude sometimes. Don't Nosotros we? llamamos esto una actitud. Maybe you understand it as an attitude. Have you ever seen anybody with an attitude? Quizás lo comprendas como una actitud. ¿Tú has visto a alguien con actitud? The scripture said there's a spirit in man. La escritura dice ciertamente espíritu hay en el hombre. And that's not necessarily bad. Y eso no es necesariamente malo. The important thing is the second part of the scripture. La cosa importante es la segunda parte de la escritura. It says, and the inspiration of the Almighty. Dice, e inspiración del Omnipotente. Give them understanding. Los hace que entiendan. There's no problem with having a spirit or the fact that you have a spirit within you. No hay un problema con el hecho de que tengas un espíritu. The problem rests with what's dictating that spirit, what's motivating that spirit, and making you say and do the things that you do. El problema es que es lo que está motivando a ese, a ese espíritu para que hagas lo que estás haciendo. For good or bad. Para el bueno o para el mal. We sometimes know the spirit is attitude. And I will tell you, that spirit, you said... When you nodded your head or when you chuckled, you were saying, yeah, I remember something. En ocasiones pensamos en ese espíritu como actitud y cuando usted movió su cabeza y se acordó de ello, usted ha visto. spirit that you were calling si ese espíritu que tú recuerdas was a wrong spirit era un espíritu malo or an offensive spirit un espíritu ofensivo or a dismissive spirit o uno que ponía a un lado las cosas or a hurtful spirit o uno que dañaba. That's probably why you remember it. Quizás por eso te acuerdas de ello. It's a whole lot easier to forgive than it is to forget, isn't it? Es mucho más fácil olvidar que perdonar. I think we do the right thing. We forgive. Yo creo que hacemos lo correcto, perdonar. Somewhere back in the deep recesses of our mind, we remember too. Y acá en lo de mero atrás de nuestra mente, nos acordamos. And that affects the way we deal with that individual. Y eso afecta cómo tratamos con ese individuo. If you hurt someone, it affects the way they deal with you. Si tú lastimas a alguien, eso va a afectar cómo esa persona trate contigo. Even if you hurt them inadvertently. Aunque los haya lastimado sin querer. That's not what you had in mind. Eso no es lo que tenías en mente. That's why we have to be so careful. Por eso tenemos que tener cuidado. That's why we need to think before we talk. Tenemos que pensar antes de hablar. Praise the Lord. Gloria al Señor. If a man is not receiving the inspiration from Almighty God, si el hombre no está recibiendo la inspiración del Dios Todopoderoso, if he's not tuned into the Spirit of God, si no está en tono con el Espíritu de Dios, the Spirit that directs his actions, el Espíritu que dirige, his speech, su acciones y sus and palabras, his thoughts, y su ab, su causes pláticas, him to walk in a way that seems right to him, va a causar que él camine en un camino the que le parece bien a él, pero lo lleva and to others in the a la destrucción de él mismo y otros en el proceso. We need to have the right spirit operating in the church of God. Tenemos que tener el espíritu correcto operando en la iglesia de Dios. Amen.
God's inspiration makes the difference. La inspiración de Dios hace la diferencia. The more in touch we are with God, entre más estemos conectados a Dios, the less likely we are to offend. Menos vamos a ofender. Do you believe that? Ustedes creen esto. Praise the Lord. We have examples in the Scripture. Tenemos ejemplos en la escritura. Of some who were not in the right spirit. De algunos, algunos que no estaban en el corre, en el espíritu correcto. We probably correcto. don't have time to read all of this, but we're going to go through some of it. Quizá no tenemos tiempo para leerlo todo, pero vamos Turn a darle un repaso. Turn with me, if you would, to Acts 11th chapter. Hechos capítulo 11. Verse 7 through 17. Versículo 7 al 17. Peter relating. Pedro aquí relata. Something that happened to him. Algo que le sucedió. And of course, previously. We have the actual event, but I want to talk here about, or use this scripture here where he is relating it to others. Y aquí quiero usar esta escritura donde él se lo relata a otra gente. To explain what happened. Para explicar lo que pasó. And he says, and I heard a voice saying unto me, Arise, Peter, slay and eat. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. But I said, no, not so, Lord. Y dije, Señor, no. For nothing common. Porque ninguna cosa común or unclean o inmunda hath any time entered into my mouth. Entró jamás en mi boca. But the voice answered me again from heaven. Entonces la voz me respondió del cielo, segunda What vez. What God hath cleansed, lo que Dios limpió, that call not thou common. No lo llames tú común. And this was done three times. Esto fue hecho por tres veces. And all were drawn up again into heaven. Y volvió todo a ser tomado arriba en el cielo. And behold, immediately there were three men already come unto the house where I was. Y aquí luego sobrevinieron tres hombres a la casa donde yo estaba. Sent from Caesarea unto me. Enviados a mí de Cesarea. And the Spirit. Y el Espíritu. Bade me go with them, doubting me, nothing. Me dijo que fuese con ellos sin dudar. Moreover, these six brethren accompanied me, and we entered into the man's house. Y vinieron también conmigo estos seis hombres, hermanos, y entramos en casa. And he showed us how he had seen an angel. El cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa. Which stood and said unto him. Que se paró y le dijo. Send men to Joppa. Envía a Jope. And call for Simon, whose surname is Peter. Y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Who shall tell the words? El cual te hablará palabras. All of this Todo was, esto was so that words era para que las palabras could be told. Se pudieran decir. Whereby thou and all thy house shall be saved. Por los cuales serás salvo tú y toda tu casa. The speaking of these words Hablando estas palabras would provide salvation to the house. va a proveer salvación para la casa. And how quickly y que tan pronto and powerfully y poderoso the Spirit of God can move. El Espíritu de Dios se puede mover. They were going to hear words Estaban listos para oír palabras that would bring salvation. que iba a traer salvación. And the scripture says, y la Escritura dice and as I began to speak, y como comencé a hablar the Holy Ghost cayó el Espíritu Santo sobre ellos from salvation de salvación to the Holy Ghost al Espíritu Santo in just a moment. en solo un momento. The hearts were ready. Los corazones estaban listos. They were hungry, weren't they? Tenían hambre, ¿verdad? Then I remembered the word of the Lord. Entonces me acordé del dicho del Señor. How that he said, John indeed baptized with water. Como dijo Juan ciertamente bautizó en agua. Mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. For as much then as God gave them the like gift as He did unto us. Así que si Dios les dio del mismo don también como a nosotros. Who believed on the Lord Jesus Christ. Que hemos creído en el Señor Jesucristo. What was I? Quién era yo? That I could withstand God. Que pudiese estorbar a Dios. What are we? Que somos nosotros. Can we withstand God? Para estorbar a Dios. There was power Había poder yeah. in the words that Peter spoke. En las palabras que Pedro habló. These were the words that Cornelius was hungering for. Estas eran las palabras por las cuales Cornelio tenía hambre. Which he needed for his life. Que él necesitaba para su vida. And Peter was saying, y Pedro diría, You're unclean. No eres limpio. You don't fit. Tú no cabes. We get our own idea about what's acceptable Tenemos sometimes, don't we? Tenemos nuestra propia idea de lo que es aceptable en ocasiones. God said, what I've cleaned up, don't call unclean anymore. Dios dijo que lo que yo he limpiado no lo llames común. What I've chosen to be used in the church of God, lo que yo he escogido, don't you put it aside. Para usar en la iglesia de Dios, no lo pongas a un lado. 
We get our own ideas. Tenemos, Peter had his own ideas. Pedro tenía sus propias well, ideas. I know where it came from. Yo sé de dónde venía. I know what the tradition was. Yo sé cuál era la tradición. I know what the animosity was. Yo sé cuál era el problema ahí. Paul showed us that that partition was broken. El Señor nos mostró que eso. Was made to all who would come. Y la salvación fue disponible to para todos los que anymore. venían. God had opened it up. Dios había abierto. Peter was behind the time. Y Pedro estaba atrás del tiempo. Where do we sit in time? ¿Dónde estamos nosotros en el tiempo? I'm going to have to hurry. Voy a tener que apurarme. Should have saved the offering for tomorrow. Hubiera ahorrado la ofrenda para mañana. Though he was an able minister of the gospel according to the power of God, aunque él era un ministro capaz de acuerdo al poder de Dios, he had notions él tenía algunos pensamientos of the type of material that could be used to build the church of God. Del tipo de material que se pudiera usar para he was still using the letter of the law, para edificar a la iglesia de Dios, which kill it. Todavía él usaba la letra rather than the spirit, que mata en vez del espíritu, life. que da vida. Praise the Lord. Gloria al Señor. He had the wrong spirit because God had opened the doors already. Amen. And we know that Peter came around. I even quoted him a little earlier on about the fervent heat and the elements melting with the fervent heat. Y nos we damos know that Peter, que Pedro, he, he eventually came around. Eventualmente se dio cuenta de eso. But he still had a problem with this. Pero tenía un even con after esto. this event. Aún de este In Galatians, Paul said, I withstood him to the face. En Galatas, la Biblia dice because que Pablo he was to be blamed. Habló con él cara a cara. He was still had that prejudice. Él todavía tenía ese prejuicio. He still had that idea Toda, about what was acceptable. Todavía tenía la idea de lo que era aceptable. Praise the Lord. Gloria al Señor. You're probably wondering how in the world does this have anything to do with us today? Quizás usted piensa qué tiene esto que ver con nosotros hoy. You know, as Christ was nearing the end of his ministry, saben que cuando Cristo se estaba acercando al final de su ministerio, he had a couple occasions to rebuke. The disciples. Hubo unas ocasiones en las cuales él tuvo que reprender a los discípulos. Matter of fact, we're not going to read the scriptures because of time. De hecho, no vamos a leer la escritura por el tiempo. But in Luke the ninth chapter, this is recorded. Pero en Lucas capítulo nueve ahí está registrado. The disciples came to the Lord and said, Lord. Los discípulos vinieron a Cristo y le dijeron, Señor. We saw some people casting out devils in your name. Vimos a la gente que echaba fuera demonios en tu nombre. And then they said, and we rejoice. Y luego dijeron y nos gozamos. No, maybe they said. No. We told them to quit. Quizás le dijeron que dejaran de hacer eso. Don't do that anymore. Ya no lo hagan. Because you're not with us. Porque no estás con nosotros. He had an elevated sense of their own importance, didn't they? Ellos tenían un pensamiento elevado de su importancia. The disciples cast out devils in the name of the Lord. Los discípulos echaban fuera demonios en el nombre del Señor. Amen. That didn't make them special. Pero eso no causaba que ellos fueran especiales. What was special was the power of God in their lives. Era el poder de Dios operando. If somebody has faith toward God to cast out devils in the name of the Lord, si alguien tiene fe en el nombre del Señor para echar fuera demonios, I'm asking you now to not tell them to stop. Yo les digo ahora que no les diga que se detengan. That's one devil you may not have to face at some time. Ese es un diablo con el cual tú no te tendrás que confrontar en algún día. We need to open up our minds about this. Folks. Tenemos que abrir nuestra mente de, en esto. Sometimes I think we've just been a little too close in our own uh, uh, view of ourselves. En ocasiones pienso que estamos muy cerrados en nuestra propia vista. I suggest to you that God will bless on this earth. Yo les sugiero que Dios va a bendecir en esta tierra. Anyone who expresses faith in Him. Cualquiera persona que expresa fe en él. Anyone who's read the word. Aquel que ha leído la palabra and has faith and believe, y tiene fe y cree, God will empower them because of that faith. Dios los va a empoderar por esa fe. great things for him. Para hacer grandes cosas por él. Instead of being jealous about what was going on, en vez de ser celosos de lo que estaba sucediendo, said, Praise the Lord. los discípulos hubieran dicho God's gloria a Dios. Power is sufficient. La, el poder es suficiente. If somebody believes, si alguien cree, the Lord will deliver. El Señor liberará. And that's the way we need to feel about it. Y así too. tenemos que sentirnos nosotros. Just a few sentences later, unas cuantos versículos después, we find where Christ was getting ready to be offered. Encontramos que Cristo se estaba preparando para ser ofrecido. And he set his face to go to Jerusalem. Y él puso su rostro hacia Jerusalén. The shortest route was through this town in Samaria. La ruta más corta era por este pueblo, Samaria. He sent his workers ahead of him to prepare the way. Él envió a sus trabajadores para que prepararan el camino. But the town refused to receive him. Pero el pueblo rehusó recibirlo. And that made the disciples mad. Y esto causó que los discípulos se enojaran. 
Who knows what Christ might have done in that town? ¿Quién sabe lo que Dios, lo Cristo pudiera haber hecho en ese pueblo? You know, this, this problem between Samaria and the Jews went back a long way. Saben que este problema entre Samaria y los judíos. Do you remember when he was talking to the woman at the well? Si se acuerdan cuando él hablaba con la mujer en el pozo. She said, "Our fathers worship on this mountain, but you say." Ella le dijo, "Nuestros padres adoran en esta montaña." You go to Jerusalem. Pero ustedes dicen que tenemos que ir a Jerusalén. Y quizás por eso no lo aceptaban. Porque su mirada estaba puesta en Jerusalén. Para morir por ti y por mí. Él iba a llegar a esa cita con su destino. Did not receive Christ. Pero ellos fueron indignos porque no recibieron a Cristo. They were pretty close to that place where Elijah. Estaban llegando cerca a ese lugar donde Elías. the soldiers from Ahab came to get him. Se acuerdan cuando los soldados de Ahab vinieron a tomarlo. Called down fire and destroyed them. Y vino el fuego y los destruyó. And so when they told the Lord, said, "The town doesn't want you." Le dijeron al Señor, el pueblo no te quiere. They're not interested in what you have. No está interesado en lo que tú tienes. You want us to call down fire? Quieres que pidamos que caiga el fuego? And destroy them? Y los destruya? I can see it now. Puedo verlo hoy. We're on the street corner. Ahí en la esquina de la calle. Witness to somebody. Testificándole a alguien. I don't want anything to do with that. No quiero nada que ver con eso. Get him, Lord. Señor, agárralo. That's the spirit. Sometimes. Ese es el espíritu en ocasiones. Well, just rain on you. Que caiga sobre ellos. Christ told the disciples. Cristo le dijo a los discípulos. You don't know what spirit you're in. Ustedes no saben en qué espíritu andan. You really don't understand where this thing comes from that you have. Realmente no entiendes de dónde viene esto que tienes. The man came to the save, not to destroy. El hijo del hombre vino a salvar, no a destruir. The church of God is here to bless the people of the earth. La iglesia de Dios está aquí para bendecir a la gente de la tierra y no traer fuego sobre la gente porque no aceptan el evangelio. I will tell you, if you minister in that spirit, you will not be very successful. Si tú eres un ministro en ese espíritu, tú no tendrás éxito y la iglesia no crecerá. What they should have done. Lo que hubieran haber hecho. You say, Lord, let's pray for. Es decir, Señor, oremos por ellos. Maybe somehow, sometime. Quizás de alguna manera en algún tiempo. They'll receive you. Ellos te reciban. That's the spirit we need to have. Ese es el espíritu que tenemos que tener. We've got to be more tolerant. Tenemos que tolerar más. Folks in this day and time than those disciples were. En este tiempo. In that moment. Como los discípulos en aquel tiempo. When we read the book of Acts, we find Cuando that they got the message. Cuando leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que recibieron el mensaje. What's important for us? Lo que es importante para nosotros is that we get the message. Es que nosotros recibamos el mensaje. One more scripture and a couple thoughts. Una escritura más. We'll over to our general overseer. Y unos pensamientos y los se lo entregamos a nuestro supervisor general. Segunda de Timoteo 1:7. Scripture says, "For God hath not given us the spirit of fear." La Biblia dice que porque Dios nos ha, no nos ha dado el espíritu de temor. But of power, sino de poder. And of love, de amor. And of a sound mind. Y de dominio propio. We have at our disposal. Tenemos a nuestra disposición. The spirit of el es, power. El espíritu de poder. And the spirit y el of love, de amor. and the spirit y el of a sound mind, de templanza. which will cause us to make good judgment que nos causa tener about buen the things we say sobre las cosas que and dicemos, the things we do y las cosas que hacemos, when we're dealing with people, cuando tratamos con la gente, when we're dealing with brothers and sisters, cuando tratamos con los hermanos y when hermanas, we're dealing with those that we're trying to win, cuando tratamos con aquellos que when queremos we're dealing ganar, with those who said, I don't want to be won, cuando tratamos con aquellos que dicen, yo no quiero ser ganado, if we have that spirit of a sound mind working, the spirit of love, si tenemos the power will also ese espíritu work. de amor y de templanza, Let's don't be afraid. esto va a trabajar. Fear will put you into the wrong spirit. No hay que tener temor. And you'll end up rejecting the very one. El temor te te llevará that God sends your way. A ese espíritu y ese espíritu. In answer to prayer, el Señor te enviará when you say, Lord, a la oración. We need workers. Cuando tú digas, Señor, necesitamos we trabajadores. We need some help. Necesitamos ayuda. We need financial support. Necesitamos apoyo financiero. God sends them, and we say, Dios los envía. Don't measure up. Y nosotros decimos, no llegan a la medida. Three more thoughts. Tres pensamientos más. 
If we believe the scripture, si creemos en la escritura, our general overseer referred to it the other day. I think it was him. The, all these messages have kind of run together. I don't know. Yo creo que nuestro supervisor general dio referencia a ello unos días atrás. I believe he said he talked about the Lord hissing to the nations. Pero hablamos del silbido que Dios haría a las naciones. And that they would come. Y que ellos vendrían. We do know the scripture says si that the abundance of the Gentiles que la escritura dice que la abundancia de los gentiles será traída hacia ella hablando de la iglesia. Some of the people who come might be more qualified. Alguna de la gente que venga sea quizás sea más mejor calificados than me. Que yo. If I'm not careful that'll scare me to death. Si no tengo cuidado eso me puede asustar hasta la muerte. Now if they're qualified in ABM it wouldn't bother me at all. I'd Ahora si son them. calificados para la MBA and, and let nature take its course. Le podemos decir y pueden cambiar Sometimes curso. Sometimes we get fearful that we might be supplanted. En ocasiones tenemos temor que nos van a cambiar. Somebody would take our place. Alguien va a tomar nuestro lugar. Whether somebody maybe will show us up because Al of the abilities they have. Alguien puede mostrarse ser mejor por su habilidad. Let's not be fearful about that. No hay que tener temor Let's de esto. receive them with joy and put them to work. Con gozo y ponerlos That'll a trabajar. That'll build the church. Eso edificará la iglesia. Amen. Amen. Some may have more zeal than what you do. Algunos quizás tengan más celo que tú. That might cause you to have to wake up. Quizás esto cause que tú despiertes. And that's a fearful thing too. Y esta es una cosa temerosa. But I say let the zeal of the Lord of hosts come down on you. Pero yo digo celo de like Dios de los ejércitos caiga sobre nosotros, well. ellos y la iglesia Amen. crecerá. Amén. This probably is the biggest problem we face. Quizás este es el problema más grave que tenemos. There may be some that Quizás come. Hay algunos que vengan who have a lot que tienen mucho that they have to let loose of que tienen que dejar ir to qualify para, fully, para calificar to be walking in the light that you and I walk in para poder andar en la luz que usted y yo andamos but if God sends them our way don't you think that he'll touch their heart pero si Dios los manda a nosotros no crees tú que Dios toca so sus corazones as we preach the truth in love para que mientras que predicamos el mensaje en verdad show them a gentle and patient spirit en amor y les mostramos as we work espíritu them, paciente mientras trabajamos con ellos bring them along. él los traerá Sometimes I think if they don't walk in en singing the BLB song, pensamos que si no entran cantando el canto de la BLB, ABM and BLB and CPMA and de, SOPA, some de los, you don't even know about that. De la MBA y todos ellos. That we don't think they're suitable material. Nosotros for the pensamos que no son well, I beg to suficiente para la iglesia, pero yo les digo diferente. There was a time, and it may be today for some of you, don't even know what SOPA is. You remember? Había tiempo en a, eh, cuando quizás en aquel tiempo hay uno y que no conoce. You wonder why the general overseer's offering is always taken. On the ABM program. Ustedes no saben por qué la ofrenda del supervisor siempre se toma durante el programa de la MBA. ABM. Antes era MBA. And SOPA, State Overseer Pay Association. Y era antes la asociación de pago del supervisor de estado. But if they don't come in, quoting chapter and verse and converting those, we don't think they're eligible for membership. Pero si no entran con las escrituras memorizadas y hablando de las cosas, pensamos que no son elegibles. That's not so. Y saben que así no es. If God brings them our way. Si Dios nos los trae, Let's love them. hay que amarlos, Let's be patient with them. tener paciencia con ellos, Let's minister to them with the right spirit. ministrarles a ellos con el espíritu and correcto, be supplies, what strong workers that God will provide for us to build the y veremos los edificadores fuertes que Dios va a proveer para edificar a la iglesia. May the Lord bless you. Que el Señor te bendiga. Amen.